C'est parti pour cette troisième vidéo avec le piqué sur la tête et le piqué. On va commencer avec le piqué sur la tête. Donc pour commencer, on va essayer de former avec notre tête et nos deux mains un triangle. Donc les deux mains, ça va être la base du triangle. Et la tête va aller en avant. Donc vous pouvez prendre un coussin hein, si ça vous aide. On va poser notre tête sur le sol, donc ça fait un peu mal parfois. Vous pouvez prendre un coussin et le poser au niveau de la tête. Donc là on va poser nos deux genoux par terre. La tête sur le sol et là on va décoller les genoux du sol. Ok Répétez plusieurs fois cette action pour bien sentir le mouvement. Une fois qu'on a bien senti le mouvement, on va pouvoir décoller une jambe. Ok On répète ça plusieurs fois aussi. C'est tout pour le premier niveau. Pour le deuxième niveau, on va faire exactement la même chose que pour le premier, à la fin du premier. Sauf qu'il y a un moment... Où aucune jambe ne va toucher le sol. Tac, on fait un petit saut. Ok Si vous avez peur de basculer de l'autre côté, vous pouvez toujours vous mettre contre un mur. Comme ça, aucun risque. Les jambes touchent. Hein. Certains peuvent commencer à sentir le piqué sur la tête, ça demande un bon gainage au niveau des abdos. Surtout quand on a aucun pied qui touche par terre à ce niveau là là et donc on va essayer de maintenir ce gainage quand les deux jambes sont en l'air tac tac on force bien sur les abdos okay. donc toujours si vous n'avez pas de mur et que vous avez quand même peur de basculer de l'autre côté il y a une petite technique mais qui demande un peu d'entraînement c'est en fait de cambrer le dos et de plier les jambes donc ça donne ça. Si vous ne le sentez pas, vous n'êtes pas obligé. Mais c'est au cas où. Une fois, si vous sentez que vous allez basculer, vous cambrez le dos et pliez les jambes. Et là, il ne peut rien se passer. Donc je répète pour le deuxième niveau, on essaye de maintenir le plus longtemps possible le point où aucun pied ne touche par terre. D'accord Pas besoin d'avoir les jambes tendues. Hein. J'ai fait les jambes tendues pour commencer, pour que le mouvement soit plus propre. Mais on n'est pas obligé. Hein. On peut faire très bien ça, jambes pliées. Toujours le triangle, là on se rappelle, et là, hop, on maintient, on maintient, le plus longtemps possible. Pour ceux qui le sentent, hein, vous pouvez tendre les jambes. Donc une fois qu'on a bien senti le mouvement, c'est pas assez compliqué, il faut juste tenir le plus longtemps possible. Et ça c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup d'entraînement, il faut répéter, répéter, répéter. Donc on part, hein. on fait le triangle. On essaye de tenir en l'air et on tient. Vous pouvez déplacer vos jambes, hein. après ça c'est des variantes. Comme dans tous les autres mouvements, toujours des variantes. Vous pouvez créer votre, votre figure. Et là, c'est beaucoup beaucoup de gainage. Hein. Hop. Ok. Et on va passer à Bananir. Pour le piquer, je vais vous proposer une série d'exercices en fait qui va essayer de vous amener à tenir le plus longtemps possible mais il n'y a pas de secret hein. comme pour le piquer sur la tête c'est beaucoup beaucoup d'entraînement donc on va commencer avec le premier exo on va partir accroupi les deux mains par terre et là on va sauter une jambe après l'autre donc là tac et on arrive avec l'autre hop à chaque fois on change de pied autre chose aussi en parallèle vous pouvez travailler pieds joints beaucoup plus dur quand on n'a pas l'habitude mais c'est important de travailler dès le début parce qu'après on va avoir besoin beaucoup dans la capoire en fait de pouvoir partir pieds joints en piqué donc là faut donner plus d'impulsion au niveau des jambes pour pousser plus fort pour arriver en position de piqué Tac. Okay. donc là on va faire la même chose qu'on a fait pour le premier niveau pour le premier exo on va partir de debout je fais de face. Tac. Je vais essayer de monter un peu plus. Et 
très important, c'est le regard. Ne fais pas les piquer comme ça. D'accord. On essaye de faire les piquer bien droit et regarder notre coéquipier. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est normal que le mouvement ne vienne pas tout de suite. Hein. On n'arrive pas à arriver directement en position d'équilibre. Mais il faut travailler, travailler, travailler. Moi, j'essaie de vous amener quelques explications pour pouvoir euh, arriver plus vite au point d'équilibre. Mais voilà, chacun a sa technique. Ça dépend de chaque personne. Donc, là, on va essayer de travailler les pieds joints, comme euh, quand on est accroupi. Et là, on saute. Et on revient. On va faire une fois jambes pliées contre le corps, une fois jambes tendues. Tac. Tac. Bien sûr, pour commencer, hein, le mur, c'est votre ami. Donc, on y va. On passe des heures et des heures contre un mur. La tête en bas. C'est comme ça qu'on va progresser. On peut s'appuyer, s'enlever, décoller une jambe, l'autre, revenir, etc. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle était un peu différente des deux précédentes. J'ai choisi de faire deux mouvements en une seule. Mais comme vous avez pu voir, elles sont assez proches. Et en fait, ils sont vraiment la base de beaucoup, beaucoup d'acrobaties, hein, comme l'était la roue, comme l'était un peu la Kela d'Iris aussi. Donc c est, c est là, on est vraiment sur les bases. Donc il faut bien, bien travailler ces mouvements pour pouvoir faire la suite après, quand ça va devenir plus compliqué. Et la prochaine vidéo, ça va être avec le pont, qui est aussi un mouvement euh, basique en fait. Hein. Ça va être la base de tous les mouvements qui vont solliciter le dos. Donc euh, comme la, la roue retournée à haut réversable. On va travailler dans une autre formation. Pour la gigante aussi, hein, c'est la même chose. On travaille beaucoup. On sollicite beaucoup le dos. Donc le pont, ça va vraiment être une base solide pour les, prochaines, pour les prochains cours.